É muito difícil achar dublador, tá? É, é, é a chata é, é muito difícil achar. Ah, tá. É. Ela vai ficar parecendo que eu sou o cara à toa. Não, não tô brincando. Não. Júnior Aranete, que fez a voz do Galho, diretor de Mortal Kombat. Mortal Kombat 11, o último que saiu esse ano, né? Em abril saiu, é isso aí. Entre outros games que não, alguns a gente não pode comentar, que tá fazendo agora. Né? Mas, tipo, algum que já saiu que você pode, que é referência? Então, eu já, eu já participei. Bom, é, alguns games a gente, eu, eu acabo participando de 95% é, da direção. É o caso do Mortal Kombat 11, porque é, não tem tantos personagens assim. Então, eu consegui adequar no meu horário. Uhum. Mas, exemplo, Detroit. É, é, um, é um game que fez um certo sucesso aí por conta da, da própria dublagem dele, né? Que, que o certo é falar localização. Eu participei, mas uh, o Glauco Marques é, é, o, é o diretor principal, mas só eu dirigi 189 horas. Então, quer dizer, é muita coisa. É um jogo que tem 530 personagens. Quando que você que começou a ter visualização no canal? Teve uma época específica de boom? Tem uma diferença entre ganhar dinheiro e ter visualização. Você sabe o dinheiro bem. a gente não ganha mesmo com o YouTube. A gente <risos> não vai só pra... é, você, ah, você faz sucesso. Eu não falo de marcas que não estão oficialmente no Brasil. Sabe, a gente tem um, um certo cuidado com várias coisas. Entendeu? Você tá sacando, né? Que quando você fala, São Paulo tá com é, deixa aqui. Paulo. Pessoas morrendo. <risos> Primeira semana que eu fiz dubla... que eu fiz estágio num estúdio de dublagem e eu vi ele dublar, eles estavam fazendo um negócio de pesca. Eu não lembro, cara. Foi na Vox? Foi na Vox. Foi na Vox. Se... Era um negócio de pesca. E era ah, assim, super divertido. pesca mortal. Ah, você faz um cara que xinga muito, é. que humilha as pessoas. Ah, tá. Então eu acho que eu sei o que. Eu acho que eu sei o que. Se foi esse. Eu... eu acho que era esse. É. Mas eu prestei mais atenção é. pra ver como é que. Pra ver quantas vezes você errava também. Porque é. a gente, quando começa a dublar. É, porque esse cara é bom mesmo, né? Medo. É, é. Tipo, puta que pariu. Essa pessoa não erra. Tipo, eu tenho que refazer umas eu cinco erro. vezes. Eu erro pra caramba. Ah, no, no dia você não. Não, mas, mas essa aqui é. A gente, às vezes, tá. A gente, igual, sei lá, aprender a dirigir. Quem dirige carro, que eu tô falando? No começo, você fica pensando, aí ah, eu vou acelerar é, de, é, rápido, mas eu tenho que tirar o pé do, do embreagem devagar. Uhum. Mas depois você já tá dirigindo, fazendo um monte de coisa, eu digo, sabe? Mexendo no celular que não pode, inclusive. Agora, é igual dublar. No começo você fala, caramba, mas eu tenho que sincronizar a boca, interpretar e ler o texto e ver a pausa, tudo ao mesmo tempo. Então no começo realmente você entra em pânico. Depois, o tempo da fala já fica na sua cabeça. Você passa uma vez, você já salvou o tempo. Aí você só fica mais ou menos... Olha pro texto, olha pra boca ali e vai pondo. Pum, pum, pum. Você dubla quanto tempo? Eu, agora tá completando. Já tá com 9 anos, que foi 2010. Então, em fevereiro completa 10 anos. E quando, se, quando você começou? Foi por qual motivo? Então, eu já era ator, eu tenho 39 anos, né, eu, eu fiz agora em julho. Uhum. Eu era ator, sou, sou ator desde, desde 14 anos. Eu sou de Minas, eu sou do sul de Minas, de Machado. Eu entrei na faculdade, minha mãe queria que eu fizesse direito. Eu fiz direito numa cidade vizinha, o Fenas. Fiz, fiz direito lá. Enquanto eu fazia direito, eu fiz rádio. Eu queria. Eu tava fazendo direito de noite, mas eu trabalhava na rádio. Então eu trabalhei na rádio, tanto na minha cidade que eu nasci, quanto na outra cidade que eu fiz é, faculdade. E aí eu peguei um amor por rádio. E depois eu parei isso tudo e fui é, cuidar da minha vida, que eles acham que fazer teatro, essas coisas não dá dinheiro, né? Uhum. E eu formei em direito, não exerci nenhum dia isso aqui é. Uhum. Abri uma Lan House em 2004. Eu fui dono de Lan House, então eu ficava formatando o computador, instalando CS. Então você começou com 29 anos. É, não, é exato. É. Eu fiquei nesse... Então não tá muito tarde pra mim. É, não tá. Fica tranquilo. Claro, claro, claro. Aí, aí, eu tinha, aí depois eu quis juntar tudo. Ou seja, eu já tinha Lan House. Eu falei, mano, sabe que eu gosto mesmo de teatro, eu gosto de rádio. Eu queria juntar essas duas coisas. Bom, isso já existe, caramba. Isso é dublagem. É você interpretar no microfone. Uhum. Aí eu fui lá e fiz o curso. E, e aí em 2010... E... E então, tá aqui hoje. É, mas é difícil para um é. senhor cacete, viu? Assim, não, é, não é fácil. Agora, não. puta que pariu. É uma das co... Sério, é uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida, dublar. É mesmo? Pra você é igual, sei lá, eu também não sei dirigir carro, então não tem como fazer uma ah. coisa. Ah. Eu tirei a, o, o registro, né, fala da RT. É. É, fiz tudo bonitinho pra começar a dublar, eu fiz só por causa do League of Legends, na verdade. Eu só queria fazer League of Legends, que inclusive depois a gente vai entrar nessa, nessa pauta. Claro. Eu achava que era uma coisa, chegando lá era outra. Na questão de dificuldade, a questão de. A dificuldade tanto de fazer quanto pra você inserir nesse mercado, é. que é uma das coisas mais fechadas que eu já vi. Tô no mundo da. da, da de coisa de, arte, de artista, de, de YouTube, de TV. Isso é muito mais fácil do que o mundo da dublagem. 
É, não, sei se é, você... não, sim, é porque são, muito, é, são poucos profissionais que tem no Brasil. Hoje você tem duas praças que são as mais importantes aí, você tem São Paulo e Rio, existem outras praças também, é, eu digo praças, eu digo cidades que também tem dublagem, só que o mercado hoje, 90% está nessas duas praças. Está é, saturado. É, é, não, sim. E aí, é que, é que você tem que ver que também que antigamente não, tinha pouca gente, menos ainda, só que quase nada era dublado. Eu digo assim, você tinha é, TV, uns quatro canais, você deixa? Uhum. Né? Globo, SBT, Bandeirantes e, sei lá, Manchete. Hoje se dubla tudo. Hoje, né, é, como é chama? Netflix, streaming em geral. Tem muita coisa dublada e agora também os games. E também a gente escuta muita, 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 muita mais coisa gente. com relação, a, por exemplo, ai, é, é difícil entrar, precisa ter contato. Ah, precisa entrar, precisa disso. Você, você, como dublador antigo, diretor, você acha que esse meio da dublagem, se você não quiser responder, precisa a gente corta. Respondo, pô. Você acha que esse meio da dublagem é justo? Você acha que existe justiça aí? É, essa palavra é muito complicada. É, porque então. a justiça é uma coisa subjetiva. Uhum. Eu vou falar a minha experiência, uhum. que é, eu sou um cara de Minas Gerais, eu não conhecia ninguém da dublagem. Quando eu fiz o curso, quando eu fiz essa decisão que eu te falei, não, Vou fazer dublagem. Eu entrei no Google, como qualquer pessoa, lá no sul de Minas, em Machado, uma cidade de 40 mil habitantes. Sim. Coloquei lá, curso de dublagem, apareceu o curso, e eu vinha todo sábado pra cá e voltava no mesmo dia. Só, só que eu vinha de ônibus. Pegava um ônibus cedo, quatro horas de ônibus, mais uma hora de carro, de carro não, de, de metrô, pra eu chegar lá ali, ali na Vila Madalena, fazer o curso e voltar. Todo sábado, dez sábados, dois meses e meio. Ou seja, eu me dediquei a vir e voltar. E no começo, eu tinha uma escala, eu saía de lá, vinha aqui fazer a escala e voltava. Eu ganhava 80 reais na escala na época, que era 80 reais, uhum. agora, hoje já é outro preço. Eu vivi esse mundo, talvez injusto, vou pôr entre aspas aqui, que eu não conheci ninguém, eu não tinha costa quente, eu não... mas eu tenho uma coisa que eu sou um cara que eu consigo me relacionar bem, eu tenho um bom network, e eu fui construindo a minha rede e fui conseguindo dublar ali, mas teve casa que eu demorei três anos para deixar entrar. Não é duplar, não. Pra deixar eu entrar na da porta. Então, o network é a coisa mais importante e você tem que é, chegar lá mandando ver. É, é, na verdade, são duas coisas, né? Você tem que, tá, você tem que ser bom, ou bom eu digo, mas pelo menos o mínimo de condição técnica e tem que ter network. Eu conheço muita gente que é bom e não tem network, dubla pouco. Uhum. E conheço gente que é, não é bom, Mediano. Mas tem um, né, um network violento e dubla muito mais do que a gente boa. Quando você fez o galho, você disse que você não fez um teste, você foi convidado. Né? Exato. É, 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 existem formas de, de você ser chamado para um trabalho. Né? A mais normal para um trabalho quando é um personagem importante e tal, seja no game ou série ou filme de cinema, é um teste. Né? O, o, o cliente pede teste. Certo. O cliente fala, ó, oh, oh, tem esse personagem aqui, eu quero três, no mínimo três vozes. Aí o estúdio fala, beleza, vou tomar essa voz aqui, vou pôr o Henrique, parece, vou pôr o João e vou pôr o André. Aí pega os três e coloca lá e o cliente escolhe entre os três. Não é o estúdio que escolhe isso, uhum. é o estúdio escolhe que para quem ele vai mandar o sample. No caso do Galho, eu tinha feito um outro game numa outra, num outro estúdio, eu tinha feito que foi o Halo Wars, pra quem joga aí é de Xbox, né? O, o Halo Inclusive Wars. tá tendo um live action é. aqui. Mas eu fiz o Aatrox, que é o vilão do jogo. Ele, inclusive, ele tá na capa do jogo. E tem uma voz aqui, ó, ele fala bem grave, Riot. E aí, um cara que, que é, trabalhava nesse estúdio foi trabalhar depois na Riot. E aí, chegou o galho pra ser feito. Ele é. falou, olha, conheço um cara que pode fazer essa voz. E aí, na verdade, eu acho que até teve teste, mas eu não fiquei sabendo. Porque deve ter pego o meu sample e deve ter levado pra lá com outras vozes e eu fui escolhido. Acontece muito com a, o League of Legends porque a gente que joga, a gente tem acesso às vozes é, que são feitas as originais, né? A voz original. Sim, claro. E a gente fica na expectativa da voz que vai ser feita. Em português. Então, assim, não é um jogo que você pega e vai jogar e, ah, beleza, ah, essa é uma voz português, legal. Não, isso aí a gente vê como é feita e a gente já cria uma expectativa. Então quando não atende, eles refazem. Já aconteceu várias vezes com vários dubladores de, ah, a comunidade não gostou, refez. Isso é o certo. Dublagem não tem CEP, dublagem não tem DDD. Dublagem tem que ser boa. E tem muita dublagem ruim, inclusive em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, aí, vocês que são os, os, os consumidores, é quem paga caro num jogo, é quem paga Skin, enfim, quem paga. Comunidade. É, você. A comunidade tem que ser criteriosa e reclamar. Porque só assim 
o trabalho vai ser bom. É por isso que a Riot leva tão a sério e faz o, o negócio, porque ela sabe que a comunidade, ela, ela é exigente, ela vai reclamar. Então, por exemplo, o dia que eu fiz com é, o Galho, foi uma experiência sensacional, porque tinha muitos profissionais envolvidos ali. É difícil você ter uma equipe inteira fazendo o trabalho. Geralmente é o diretor, o técnico e o dublador dentro da salinha lá. Não tem mais ninguém. Quando muito, o cliente, alguém do cliente ali. No caso, o dia que eu fiz o Galho, eu me lembro perfeitamente, foi um sábado, foram muitas falas, é, não sei quantas, mas... São 20 minutos de fala. E ele tem aquela voz grave dele e tal, com e tal. E eles ainda puseram um efeito ainda na voz depois, que ela fica bem mais grave que a, que a minha ainda. Mas você acha que você foi escolhido porque você tem uma personalidade parecida? Geralmente os dubladores eles têm uma personalidade parecida ou não? Isso é muito comum quando a pessoa escala pra dublagem. Ah, vou pôr porque eu falo alto, eu sou um cara... Ah, vou pôr na net pra fazer aquele... Aquele gordo ali que tá falando alto pra caramba, não sei o que, o cara aqui apresenta a televisão, eles, eu, eu faço muita coisa assim. Eu conheço a galera da Riot e eles têm, eles têm um apreço, um carinho tão grande por aquele jogo. É tudo meticuloso, bem feito, Sim. organizado, eles se importam, eles escutam a comunidade. Quando eu gravei com a Bianca, a gente comentou a questão de ter trocado a voz antiga da Zoe pela dela. Então, assim, é importante, eu também achei muito legal, porque ninguém fala disso, né? Tipo, ah, não reclame, ah, isso só veja. Então, reclama, gente. Só com, a, com o apoio da comunidade, com o apoio de quem consome, é que nós, do lado de cá, podemos melhorar a dublagem. Se o pessoal consumir e não reclamar, é o ruim que vai. Se você pudesse dar uma dica pra quem quer entrar agora no universo da dublagem, além, claro, correr atrás do DRT, fazer um curso. Qual que é a sua dica para uma pessoa que quer entrar agora? Ó, bom, óbvio, como você disse, tem que ser ator. E principalmente tem que gostar. Tá até 10 horas da noite gravando, todo dia, sabe? Você vai falar, bicho, eu vou, eu, isso aqui, eu tô me dedicando, tá me dando dinheiro, mas tá me enchendo o saco. Porque você não tem paixão, você não gosta daquilo. E se você só gostar e não se dedicar, meu amigo, desculpa. Ô, Nanete, mas eu tenho paixão, adoro dublagem, tô me dedicando, não tá rolando. Autocrítica. Eu conheço muita gente que dubla a 20 anos, eu dou o que eu tenho, e a pessoa não melhora. Por quê? Porque ela acha que ela é injustiçada. Não é ela que tem que melhorar, são os outros que não escalam ela. Por mais que role isso que você falou, é, clubismo, panelinha, que, óbvio, não vou negar que tenha isso, eu escuto direto, hein, direto. Ô, oh, eu tenho voz boa pra dublagem. Qual que é a voz boa pra dublagem? Não, olha só, tem uma voz boa, olha só, não vou não. Então quer dizer que todo mundo do filme vai ter essa voz. Desde quando voz bonita é voz boa para dublagem. A dublagem dubla cenas normais, reais. Alguém no supermercado, no açougue. Imagina a pessoa entrando no açougue. Olá, por favor, oh, gostaria oh. de um alcar. <risos> Aí o açougueiro vem. Pois não, senhor. Sabe qual que é a voz boa para dublagem? A sua. Se dedicar, estudar, ser um bom ator barra atriz, né? E correr atrás, é isso. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal, dar uma conferida no canal. Luva Infinito, é, tá, deve estar tá aqui no, não sei, redes aqui. sociais dele é. também vai estar tá aqui em algum lugar. algum lugar. Quem você gostaria de ver aqui no canal também, vou tentar entrar em contato. É. Não tem tantos contatos com dubladores assim, eu tenho muitos, mas não são todos, é. então... Ai, ah, faz com não sei quem. Não tem como, né? Até é, porque... É difícil. É difícil. Tempo também, você falou, mas uma hora vai, uma hora vai. Fica o um spoiler aqui, o próximo é do Rio. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu.